ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ వాచింగ్ కెమిస్ట్రీ విన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ సెషన్లో మనము గ్రాఫీన్ మెటీరియల్ గురించి స్టడీ చేద్దామండి ఇట్ ఈస్ అ నానో మెటీరియల్ గ్రాఫీన్ గ్రాఫీన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఇస్ గ్రాఫీన్ గ్రాఫీన్ ఈజ్ అన్ అల్లోట్రోప్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోప్ అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ జస్ట్ లైక్ డైమండ్ అండ్ గ్రా డైమండ్ అండ్ గ్రాఫైట్ దట్ కంటైన్స్ ఎ సింగిల్ లేయర్ మోనో లేయర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ టైట్లీ బౌండ్ ఇన్ ఏ హెక్సగోనల్ లైటిస్ అంటే గ్రాఫీన్ అన్నది ఒక సింగిల్ లేయర్డ్ షీట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఒక సింగిల్ లేయర్ అండి ఒక సింగిల్ లేయర్ నాట్ మల్టీ లేయర్ అంటే ఈ పేపర్ లాగా ఓకేనా ఒక సింగిల్ పేపర్ లాగా దీన్ని మీరు గ్రాఫిన్ షీట్ అనుకోవచ్చు ఈ షీట్ ఇది ఈ గ్రాఫిన్ షీట్లో ఈ షీట్ అంతా కూడా కార్బన్ ఐటమ్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి ఉంటుంది తయారయ్యి ఉంటుంది ఈ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే ఈ ఈ గ్రాఫిన్ షీట్లో హెక్సగోనల్ ఫామ్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి హెక్సగోనల్ ఫామ్ అంటే ఇదే కదండి హెక్సగోనల్ షేప్ ఓకేనా సిక్స్ కా సిక్స్ ఐటమ్స్ ఇలా హెక్సగోన్ ఫామ్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకేనా then graphenes are are uh, first uh, isolated by two scientists in the year 2004 vale evaru ante andri jim and k novo selo so ee two scientists lu uh, graphene sheets ni successful ga isolate chesaru then graphene is the strongest known material that is the very important property గ్రాఫీను మనకు తెలిసినంతలో డైమండ్ కన్నా స్టీల్ కన్నా చాలా స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఫర్ అదర్ గ్రాఫైటిక్ మెటీరియల్స్ లైక్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అంటే గ్రాఫీన్ యూజ్ చేసి మనము కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ కూడా దే ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ గ్రాఫీన్ ఓకేనా అండి దెన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ బాండింగ్ గ్రాఫీన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ సింగిల్ షీట్ ఆఫ్ హెక్సగోనల్ కార్బన్ ఐటమ్స్ మీకు చూపిస్తానండి స్ట్రక్చరు మీకు క్లారిటీగా ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి రైట్ మీరు చూడవచ్చు క్లారిటీగా ఇక్కడ మనం డ్రా చేసుకున్నాం సో గ్రాఫీన్ అంటేనే ఒక సింగిల్ లేయర్గా ఉండే హెక్సగోనల్ కార్బన్ ఐటమ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు హెక్సగాన్ ఇవి ఈ ఈ రౌండ్ షేప్లో ఉన్న ఈ స్మాల్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే కార్బన్ ఐటమ్స్ ఓకేనా రైట్ సో ఈ కార్బన్ ఐటమ్స్ అన్నీ హెక్సగోనల్ షేప్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఓకేనా సో టూ ఆటమ్స్ మధ్య ఉండే బాండ్ డిస్టెన్స్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ నానోమీటర్ సో దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ లేయర్డ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అ గ్రాఫీన్ ఓకేనండి మీకు అర్థమవుతుందా సో హెక్సగానల్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉండే ఒక అల్లోట్రోప్ ఆఫ్ కార్బన్ ఓకేనా రైట్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ద కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎస్పీ టూ హైబ్రిడైజ్డ్ అండ్ బాండెడ్ టు నైబరింగ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ బై త్రీ కోవల్ అండ్ బాండ్స్ సో కార్బన్ ఐటమ్స్ గ్రాఫీన్లో గ్రాఫైట్ లాగానే ఎస్పీ టూ హైబ్రిడైజేషన్ అయ్యి ఉంటాయి అండ్ దెన్ ప్రతి కార్బను పక్కన ఉండే కార్బన్తో త్రీ కోవల్ అండ్ బాండ్స్తో బైండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకేనా అండి రైట్ దెన్ సో గ్రాఫీన్ హ్యాస్ హనీ కూంగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ గ్రాఫీన్కి గ్రాఫీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం సింపుల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే హనీ కూంగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దెన్ ద మాలిక్యులర్ బాండ్ లెంగ్త్ ఈస్ అబౌట్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ నానోమీటర్స్ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ ఎ సింగిల్ హెక్సగోనల్ షీట్స్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ ఓకేనా రైట్ ద కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎస్పీ టు హైబ్రిడైజ్డ్ సింథసిస్ గ్రాఫీన్ హౌ ద మీ సింథసైజ్డ్ కమర్షియల్లీ బై లిక్విడ్ ఫేస్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ ఓకేనండి ఇన్ లిక్విడ్ ఫేస్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ మెథడ్ గ్రాఫీన్ షీట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఇండివిజువల్లీ ఫ్రమ్ గ్రాఫైట్ యాజ్ గ్రాఫైట్ ఈజ్ ఎ కామ్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ షీట్స్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ గ్రాఫైట్ అంటేనే వేరియస్ గ్రాఫీన్ షీట్స్ ఇలా ఉంటాయండి గ్రాఫైట్లో ఒక ఇలా వేరియస్ షీట్స్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకేనా ఇది గ్రాఫైట్ యాక్చువల్గా గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ ఓకేనా గ్రాఫైట్ ఈచ్ షీట్ మధ్య వ్యాండ్రవాల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుందండి ఓకేనా సో మనం దీన్ని ఈ ఎల్పిఈ మెథడ్లో లిక్విడ్ ఫేస్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ ఫోలి ఫోలి ఫోలియేషన్ ఫోలీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క లేయర్ అండి ఎక్స్ఫోలియేషన్ అంటే ఒక్కొక్క లేయర్ని తీసేస్తూ రావడం ఇక్కడ మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫస్ట్ లేయర్ సపరేట్ చేస్తాం అది ఒక గ్రాఫీన్ షీట్ అయిపోతుంది సెకండ్ లేయర్ని సపరేట్ చేస్తాం సెకండ్ గ్రాఫీన్ షీట్ థర్డ్ లేయర్ని సపరేట్ చేస్తాం థర్డ్ గ్రాఫీన్ షీట్ ఫోర్త్ లేయర్ని సపరేట్ చేస్తాం ఫోర్త్ గ్రాఫీన్ షీట్ ఇలా మనము గ్రాఫైట్ నుంచి 
గ్రాఫిన్ షీట్స్ని మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు గ్రాఫిన్ మన దగ్గర గ్రాఫిన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఎల్పిఈ లిక్విడ్ ఫేస్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ టెక్నిక్ సో దట్ ఈస్ ద వన్ మెథడ్ అవైలబుల్ దెన్ అనదర్ మెథడ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు సింతసైజ్ గ్రాఫిన్ ఈస్ ఫ్లాష్ జౌల్ హీటింగ్ మెథడ్ ఎఫ్జేహెచ్ ఈ ఎఫ్జేహెచ్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే పాలిమర్ వేస్ట్ అండి అంటే హెచ్డిపి హై డెన్సిటీ పాలి ఇథిలిన్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాం కదా పాలిథిన్ అంటేనే కార్బన్ ఓకే సింథటిక్ ప్లాస్టిక్ సో సింథటిక్ ప్లాస్టిక్లో ప్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కార్బనే ఉంటుంది అంటే ఈ కార్బన్ని మనము గ్రాఫిన్గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని ఇది యాక్చువల్గా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ యూస్ చేసిన ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిథిన్ని మీరు త్రీ థౌజండ్ కెల్విన్కి హీట్ చేసుకోండి ఇలా హీట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకేమవుతుంది అంత హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అంతా కూడా ఈ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ అంతా కూడాను గ్రాఫిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇదే ఫ్లాష్ జౌల్ హీటింగ్ సారీ ఇదే ఫ్లాష్ జౌల్ హీటింగ్ టెక్నిక్ ఓకే దెన్ అదర్ స్టాక్ మెటీరియల్స్ లైక్ కోల్ కార్బన్ బ్లాక్ పెట్రోలియం కోక్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ ఎఫ్జెహెచ్ మెథడ్ అంటే మనము ప్లాస్టిక్ వేస్ట్తో పాటు కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ని కోల్ నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కోల్ని హీట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కోల్ అంటే బొగ్గండి ఓకేనా దెన్ కార్బన్ బ్లాక్ని యూజ్ చేయొచ్చు లేదు పెట్రోలియం కోక్ను యూజ్ చేసి కూడా మీరు గ్రాఫిన్ షీట్స్ని మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫ్లాష్ జౌల్ హీటింగ్ మెథడ్ ఓకేనండి సో కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ని మనం టూ మెథడ్స్లో మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఎల్టీఈ లిక్విడ్ ఫేస్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ మెథడ్ అండ్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చి ఫ్లాష్ జౌల్ హీటింగ్ ఎఫ్ జే హెచ్ సో దీస్ టూ ఆర్ ద బెస్ట్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ దెన్ లెటర్ సెంటర్ ఇన్ టు ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్దాము ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ గ్రాఫీను కాపర్ కన్నా థర్టీన్ టైమ్స్ బెటర్గా ఎలక్ట్రిసిటీని అలో చేస్తుంది దీనికి రీజన్ ఏంటంటే గ్రాఫీన్లో ఫ్లాట్గా ఉండే హెగ్జగోనల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఈ హెగ్జగోనల్ స్ట్రక్చర్ ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్కి ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేయదు తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ కాపర్ కన్వెన్షనల్ మెటల్ అయినటువంటి కాపర్ కన్నా కాపర్ మెటల్ అండి మెటల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండాలి కానీ కాపర్ కన్నా కార్ ఈ గ్రాఫీన్ ఎలక్ట్రిసిటీని చాలా ఎఫిషియంట్గా అలో చేస్తుంది ఓకేనా రైట్ దెన్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ అండి థర్మల్ కండక్టివిటీ సెకండ్ ప్రాపర్టీ థర్మల్ కండక్టివిటీ గ్రాఫిన్ హ్యాస్ వెరీ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ దాన్ సిల్వర్ ఆర్ కాపర్ మెటల్స్ అయినా సిల్వర్ కన్నా కాపర్ కన్నా గ్రాఫీను ఎక్కువ హీట్ని అనేక డైరెక్షన్స్లోకి అలో చేస్తుంది ఓకేనా దెన్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ సో డిఫెక్ట్ ఫ్రీ మోనోలేయర్ ఆఫ్ గ్రాఫిన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ టిల్ నౌన్ అంటే మీ దగ్గర ఒక గ్రాఫిన్ షీట్ ఉంటే ఓకేనా మీ దగ్గర ఒక గ్రాఫిన్ షీట్ ఉంటే ఆ గ్రాఫిన్ షీట్లో ఎటువంటి డిఫెక్ట్స్ లేకుండా ప్యూర్గా ఉంటే ఆ గ్రాఫిన్ షీటు ఈ ప్రపంచంలోనే మనకు తెలిసిన స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియలు ఇట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ స్ట్రాంగర్ దాన్ స్టీల్ స్టీల్ కన్నా టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ స్ట్రాంగర్ అట్ ది సేమ్ టైం లైట్ వెయిట్ కూడా ఉంటుందండి స్టీల్ చాలా వెయిట్ గ్రాఫిన్ క్యాన్ బీ స్ట్రెచ్డ్ అప్ టు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెంగ్త్ సో గ్రాఫిన్ షీట్ ఇలా ఉంది దీన్ని మీరు ఇలా కూడా స్ట్రెచ్ చేయించండి ఓకేనా ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాని యొక్క ఒరిజినల్ లెంగ్త్ మీద దాన్ని స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఓకేనా దెన్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ గ్రాఫిన్ ఈజ్ సూపర్ థిన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎందుకంటే ఇది నైంటీ సెవెన్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లైట్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తుంది అబ్జార్బ్ చేసుకోదు ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తుంది కాబట్టి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లైట్ దాని ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి గ్రాఫిన్ అనేది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది లైట్ మొత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే బ్లాక్గా ఉంటుందండి ఓకేనా దెన్ ఇంపర్మియబిలిటీ గ్రాఫిన్ ఈజ్ ఇంపర్వియస్ సో దట్ ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ ఆటమ్ లైక్ హీలియం కెనాట్ పాస్ త్రూ ఇట్ అంటే మీ దగ్గర ఒక గ్రాఫిన్ షీట్ ఉంది అంటే ఆ గ్రాఫిన్ షీట్ ద్వారా మీరు స్మాలెస్ట్ ఆటమ్ అయిన హీలియంని పంపించినా కూడా అది ఆ షీట్కి ఆ వైపు నుంచి రాదండి అంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇక్కడే హీలియం ఇక్కడే మిగిలిపోతుంది ఓకేనా దీన్ని ఇంపర్మియబిలిటీ అంటారు రైట్ దీన్ని మనం వాటర్ 
graphene is light weight and this is a flexible material. Okay? Then let us enter it to the applications. Only. What are the applications? Energy storage and solar cells. Graphene is used as in rechargeable batteries to improve energy capacity. So, lithium ion batteries, rechargeable batteries, lo, manamu graphene use system, then valla eco energy store out undi. And uh, lithium ion cells overheat out kunda prevent chest undi, short circuit jarak kunda kunda prevent chest undi, e graphene. Graphene is used in super capacitors to store high energy. Graphene is used as electrodes in solar cells. And the graphene electrical conductor kabati, solar cells for electrodes ka use chu. Graphene mats, graphene mats are used as catalysts. At a graphene oka chapa laga, oka mat laga mirdani, catalyst reactions jaragadani ki, graphene use chu. Then, second and sensor applications. So, graphene foam, graphene oka foam laga use chu. It detects the smell of the gases released by the explosives and emissions better than gas sensors. Normal gas sensor kanna explosives unde gas releases gases ni uh, manaku e graphene sheets baga identify chestai. Graphene can be used as biosensors to identify Parkinson disease. And te, normal sen chemical sensors ganu at the same time biosensors ka gada manamu uh, graphene use se chu. And te, Parkinson disease bala release a gaseous compounds so chemical compounds ni E graphene sheet to identify chest in the okay and right then next third application graphene membranes okay na? so graphene can be used for desalination of water to produce pure drinking water okay na? so graphite sheet this condi the under a impure water pump pitch and water matram pass out in the graphene sheet dora but uh, impurities and a uh, salty impurities and a uh, graphene sheet with the migil pothe then a manayam and tamata desalination removal of salt saline and salt and Desalination, desalination to removal of salts from water. Then, graphene membranes are also used to capture carbon dioxide gas that is responsible for global warming. Graphene sheet ni environment ki environment lo carbon dioxide gas ekko ipote environment bag heat ipote na. Dinne global warming anta. Ante automobiles ni chhi release ye e carbon dioxide emissions ni manamu graphene sheet si se si block cheicho. Graphene sheet lo ki carbon dioxide veli ipote na. Kabut atmosphere loki carbon dioxide gas release kadu. Kabut global warming tagutundi. Idok application. Then, fourth application and composites. Graphene is infused with carbon fibers to enhance their strength. So, carbon fibers ki graphene add jeste inka strength perutundi, lightweight kago down to Graphene is used for cancer therapy and drug delivery. Okay. Then, uh, and medical field lo drugs ni target organs ki deliver chedan ki. Cancer ni treat chee daan ki graphene use se to naru. Graphene is also used in electronics as transistors and interconnects. And electronic devices lo use se se transistors ga interconnects ga graphene use se to naru. Last point and when coated on metals like copper or nickel, graphene offers protection against corrosion. Graphene ni manamu metal sign at one copper pai na nickel pai na uka coating laga is te, yela uka coating laga is te. Uh, metals corrode ka, general ka metals destroy hote with the time, then a corrosion and corrode, corrosion ni manam prevent chai yale and general ka metals pa painting is to unta. A paint lo miru graphene ka add jaysi na rante inka yekkuwa corrosion ni better ka prevent chas ta hii graphene and manam ani oka application and edhi So that is about uh, definition, types, structure, prop, types, uh, properties and applications of uh, uh, graphene. Like types and types and types are okay, single layer sheet of types same layer and so structure go into choose them, synthesis go into choose them, properties choose them, applications choose them. Thank you for watching.